بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹیز کلاس آن سپلائی چین مینجمنٹ ان لیکچر نمبر تھرٹی سکس ٹو ڈے وی بگن آر فائنل فیس آف آر کویسٹ ٹو آنسر وائی انوینٹری بلڈ اپ ان اے سپلائی چین وی ول آلسو آئیڈینٹیفائی سرٹن مینیجیریل لیورس دیٹ امپروو سپلائی چین پرفارمنس ایز ویل ایز پروفیٹیبلٹی وائل لوئرنگ دا انوینٹریز ایز یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ that today's objective is a bit complex in nature. Complex in a way that you would be making use of all those assimilated forms of knowledge which you have been gathering throughout the semester in general and in the last four or five lectures in particular. Since we are focusing our attention on the basic concept of logistical drivers and that too in the domain of inventory, we would be focusing our attention in the next two lectures on determining the optimal level of product availability as well as how the level of product availability influences the profits of a supply chain. Now you can very well imagine that there are certain linkages between the level of product availability along with the optimal level of product availability to the profits of the supply chain. And for this very reason, your job as a supply chain manager would be to identify as well as apply all those managerial levers that must be used judiciously in a supply chain to increase profits. Because the modules you have been allowed and you have been uh, made to study throughout the semester have been designed with only two basic concepts in mind. How to improve the profitability or long-term sustainable supply chain surplus of a supply chain along with an improved coordinated manner of sharing a common goal among the three-tier system of suppliers, the enterprise and of course the retailers or the customers. Our lecture for today as well as the next lecture is not different. We have designed certain modules which will give us an opportunity to at least identify those managerial levers which we have been discussing unconsciously or indirectly throughout the semester. If you could recall, you already know the concepts of forecasting. You also identified the strategies known as quick response strategy or the postponement strategy. Today, as well as in the next lecture, you would be exposed to the idea of improved forecasting, quick response strategy, postponement, and of course, tailored sources as one of the most important managerial levers that are available to any enterprise. If you would go through the lectures, you would be able to identify certain common features which you would be following at your own enterprise as a supply chain manager. If you could recall that in your earlier part of the semester, you spent some time talking about the details of contract management. One of the best strategies available to any supply chain manager is to make use of all those set of contractual agreements between the various partners of the supply chain to ensure that not only we have a common goal in front, but also to improve productivity as well as the profitability of the supply chain. So you would be having an opportunity to make use of all those contractual clauses that can actually improve the profitability of the supply chain. And in the same uh, domain and direction, you would be able to identify the optimal product availability for the supply chain. So you can very well imagine that the contractual management agreement is having a lot more potential than is evident to a common person or to a manager who is not handling the supply chain. So in today's lecture, as well as the next lecture, your job as a virtual university student should be to investigate and identify how e-businesses are affecting positively the cyclical or the cycle inventory, the safety inventory, and of course, the level of product availability. If you would be looking for an answer, 
The answer has already been captured in various lectures, in various modules throughout the semester. Because e-businesses provide you with an opportunity or provides an opportunity to your enterprise along with its supply chain partners to centralize the inventory. And whenever you are centralizing the inventory, you have the ability to postpone the variety or the final version of the product. If you could recall, we had captured the examples of Dell when we talked about the computer industry and of course the Benito industry, the uh, Benito company when we talked about the April or apparel industry. So my request to all of you virtual university students is to please remember that it is always useful to identify the example of all those industries, whether they are in the Pakistani context or beyond the Pakistani context, that have been using e-businesses or not using e-businesses to improve their productivity or their profitability or their identification of optimum product availability. So this is an important suggestion and it would help you in your quest to become an effective supply chain manager. So the learning objectives, like we always do, are pretty much the same. Our modules have been developed to address the cognitive, effective, and psychomotor domain by identifying certain important objectives related to product availability. First and foremost being that you should be able to identify the factors that affect the optimal level of productive availability and evaluate the optimal cycle service level. Now again, this is requiring a lot of quantitative analysis. Our approach is somewhat very simple and fundamental. We'll first of all make use of the mathematical formulas made available to us and then we'll try to use Microsoft Excel in this regard. Your second objective should be to identify all those managerial levers that improve not only the supply chain profitability but also identify the optimal product availability through optimal service levels. This again is something which you have been discussing indirectly throughout the semester and it should not be a problem to handle this type of important concept. The third objective is understanding conditions under which postponement strategy would be the most viable option. The fourth objective is setting optimal levels of product availability in practice. This is again an evolving science. Please allow me to use the word science over here primarily because of the fact that the evolutionary phase is still very much fluid and dynamic in nature. We are still struggling to come up with the best practices in this regard. Uh, probably because of the fact that most of the time you have seasonal effects, you have the macro effect or the macroeconomic factors like uh, inflation, the non-availability of consumer surplus. So these are very important concepts which we have to understand. So in order to make a formal start to today's lecture, we'll discuss a very important research article that was contributed about 20 years back in the spring of 1992 to the Sloan Management Review magazine by Mr. Lee and Billington. The article talks about managing supply chain inventories and it talks about all those opportunities as well as pitfalls which tend to hurt the management process of inventories. As a matter of fact, it is not only uh, limited to the Pakistani context. Enterprises outside Pakistan's geographical boundaries are facing the same situation. As most of the enterprises still 20 years after this article are struggling and are somewhat placed in the pitfall zone. They haven't been able to crawl their way out to the opportunity zone. They are still struggling and they are still very much stagnant in the pitfall zone. So our opportunity as a supply chain manager is to briefly identify all those 14 points which can actually help us improve the profitability of supply chain at our enterprise level along with the availability of the same set of goals and objectives in a coordinated manner to the supply chain partners of our enterprise.
So the 14 points are, number one, most of the time the supply chain uh, enterprise or its partners do not have supply chain matrix. अगर आपको याद होगा हमने बात की थी कि supply chain matrix के लिए अब आपके पास score model मौजूद है. That actually is an answer और इसी strategy के जरिए आप pitfall zone से proper तरीके से opportunity zone में जा सकते हैं. The second point is that inadequate definition of customer service. आपको यही नहीं पता चलता कि customer service किस तरह से provide करनी है. वो कौन से पैरामीटर्स हैं वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है नॉट ओनली टू द एक्सटर्नल कस्टमर बट आल्सो टू द इंटरनल कस्टमर और इसमें कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस के फैक्टर्स भी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो हर कस्टमर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते इन अदर वर्ड्स यू शुड बी एबल टू कैरी आउट मार्केट सेगमेंटेशन द थर्ड पॉइंट इज इन एक्यूरेट डिलीवरी स्टेटस डेटा आपने एक कस्टमर से जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल uh, एग्रीमेंट किया या जब आपने उसको प्रोडक्ट अपना वेबसाइट के जरिए या किसी ब्रोशोर के जरिए प्रोवाइड करने का वादा किया और आपने वो डिलीवरी का टाइम दो बिजनेस डेज या थ्री बिजनेस डेज का रखा और उसके बावजूद आप वो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते और आप लेकिन जब डेटा अपना लिखते हैं या आप कस्टमर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो आप अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसमें कोई ऐसी एरोनियस डिटेल शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आपके पास इनएक्यूरेट डिलीवरी डेटा जो है वो आज भी एक बहुत बड़े बैरियर या पिटफॉल के तौर पे मौजूद है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी द फोर्थ पॉइंट इज इन एफिशियंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इसमें बुनियादी बातें चाहे वो मशीन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सिस्टम से रिलेटेड हो या पर्सनल से रिलेटेड हो ये आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इवन दो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द ई बिजनेस ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस लेकिन टू दिस डे इवन अ कंपनी लाइक एमेजॉन फेस इज अ थ्रेट एंड दैट थ्रेट इज के अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय करते हुए एक सेकेंड के लिए भी अपनी वेबसाइट को डाउन टाइम के लिए वो बर्दाश्त कर ले तो उसके बिजनेस के ऊपर कितनी नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं ये ऐसे पिटफॉल है जिसको अमेजोन वाले किसी भी तौर पे बैकअप सर्विस के जरिए कवर करने की कोशिश करते रहते हैं सो दिस टाइप ऑफ पिटफॉल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्राइज टू नॉट ओनली आइडेंटिफाई दैम बट टू ओवरकम दैम दी फिफ्थ पिटफॉल इज इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टनिटी हम हमेशा बात करते हैं आइडियल सिचुएशन की हम रियलिस्टिक जोन से दूर होते होते पिटफॉल में जाके गिर जाते हैं दैट वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई ऑल दो अनसर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या अनसर्टनिटी इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग चाहे वो माइक्रो लेवल आपकी एंटरप्राइज तक महदूद हो चाहे वो माइक्रो लेवल सराउंडिंग एनवायरमेंट ऑफ योर एंटरप्राइज या आपके एंटरप्राइज के पार्टनर्स तक महदूद हो Similarly, the sixth point is simplistic inventory stocking policies. आज से कोई 50 साल पहले 40 साल पहले जो हमारा inventory management system बना दिया गया हम उस पर ना सिर्फ खुश हैं बल्कि हम उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रहे हैं ना उसमें हम कोई सवाल पूछते हैं ना हम उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं और जिसकी वजह से जो एक बेसिक प्रॉब्लम चली आ रही है दैट द ट्रडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम सजेस्ट दैट Your inventory should be treated as a current asset or as a benefit. जबकि supply chain philosophy ये समझाती है आपको that your current assets or your inventory should be treated as a liability. Or in other words, your inventory is a liability till the time you have actually disposed it of in a proper and effective manner. तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. Seventh point is discrimination against internal customers. क्योंकि अगर आपने अपने customers की जो service level है वो identify नहीं की. तो आप अपने इंटरनल कस्टमर्स को आमतौर पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं आपकी सप्लाई चेन क्योंकि लॉजिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो इंटरनल कस्टमर्स के साथ ज्यादा गहरी एसोसिएशन रखती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटीरियल टू फाइनल स्टेज में इंटरनल कस्टमर्स का जो रोल है वो कितना ज्यादा सीरियस तरीके से सप्लाई चेन की इफेक्टिवनेस को मुतासर कर सकता है द एट पॉइंट इज पोअर कॉर्डिनेशन ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है 
अगर आपकी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगी अगर आपकी कॉमन या कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं होगी आप सप्लाई चेन को किसी भी तौर पे स्मूथली ऑपरेट नहीं कर सकते नाइन्थ पॉइंट इज इनकम्प्लीट शिपमेंट मैथड एनालिसिस हमारे के यहाँ अभी शिपमेंट मैथड की जो स्टडीज हैं उनको इतने सीरियसली नहीं लिया जाता वी आर स्टिल एट दैट स्टेज जहाँ पे हम अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता तो हम फिर फीडबैक को एक बेसिस बनाकर अपने शिपमेंट मैथड को बैक ट्रेस करते हैं इवन दो वी आर इन अ पोजिशन टू डू दैट प्रो एक्टिवली लेकिन हम शायद कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते द टेंथ पॉइंट इज इन करेक्ट असेसमेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट जैसे मैंने आप सर्ज किया कि ट्रेडिशनल मैथड में हम इन्वेंट्री को मैनेज ही क्योंकि डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट एनालिसिस भी काफी हद तक जो इन प्रैक्टिस किस्म की एनालिसिस है उससे डिफरेंट होती है हम मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं विच इज एक्चुअली नॉट अ नाइस और अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर एनी एंटरप्राइज द ट्वेल्थ पॉइंट इज द प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन इज बींग कंप्लीटेड विदाउट टेकिंग इट अकाउंट दप्लाई चेन कंसिडरेशन आपने कहा कि मैंने प्रोडक्ट जिस तरह से डिजाइन करना है कॉन्क्रेंट इंजीनियरिंग के जरिए या सर्विस ब्लूप्रिंट के जरिए उसको मैं सप्लाई चेन के जो डायनामिक्स हैं या नेटवर्क जो सप्लाई चेन का मैंने डिजाइन करने हैं उनको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मैनर में मैं प्रोसीड करा रहा हूं इन अदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड और इन लाइन और प्रॉपरली अलाइंस स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन एज वेल एज सर्विस सर्विसबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन चाहे वो नेटवर्क हो सप्लाई चेन का या ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सप्लाई चेन का ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको अवॉइड करना किसी भी एंटरप्राइज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है द थर्टीन पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम ऑपरेशनल डिसीजन क्योंकि हम स्कोर मॉडल को अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आप बहुत बेहतर तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं द फोर्टीन पॉइंट पुट फॉरवर्ड बाय मिस्टर ली इन बिलिंगटन इज दैट you normally have an incomplete supply chain now this again is a very big message to any supply chain manager because human mind and human nature is ke hamare samne jo cheez aa jati hai hum usko question nahi karte agar hamari supply chain enterprise ki inadequate ya incomplete hai to hame wo gap analysis ke zariye identify karke apni senior management tak pahunchana chahiye but these are the pitfalls which are quite normally present in any enterprise और ये सिर्फ पाकिस्तानी एनवायरनमेंट तक कि मैं महदूद बात नहीं कर रहा मैं आपको बड़ी से बड़ी कंपनीज का भी आ, पाकिस्तान से बाहर का एग्जांपल इसमें देके समझा सकता हूँ और आप बेहतर तरीके पे अपनी जो लॉग बुक या जर्नल बुक डेवलप कर रहे हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर उसमें आप ये पॉइंट्स मैंशन कर सकते हैं सो द फर्स्ट मॉड्यूल इज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में एक बेसिस आइडेंटिफाई किया था दैट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज मेजर्ड बाई साइकिल सर्विस लेवल और फिल रेट और इसी को हम अक्सर नाम दे देते हैं कि जी ये कस्टमर सर्विस लेवल है सो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट द सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस और आपकी कोशिश भी यही होती है कि आप एक ट्रेड ऑफ अचीव करें बिटवीन द हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्यों क्योंकि जब कभी आप रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाना चाहते हैं अदर वर्ड्स आप कहते हैं कि मैं हर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको मीट करूं कि कस्टमर ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा हाईली जैसे कहते हैं डिजाइंड वैल्यू किस्म का एक क्लोदिंग एपरल या एक शर्ट खरीदनी है आपसे एक मार्केट सेगमेंट के कस्टमर ने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन द प्लेन और द रेगुलर वर्जन ऑफ अ प्रॉपर ड्रेस शर्ट अब ये डिफरेंस आ गया एक तरफ डिजाइनर क्लोथ वाली बात आ रही है एक तरफ बहुत ज्यादा रेगुलर फीचर की बात की जा रही है रिक्वेस्ट की जा रही है और वहां पर आपने कोशिश की कि हम कस्टमर को वन बिजनेस डे में डिलीवरी दे दें तो जब कभी आप चाहेंगे कस्टमर से हायर रेवेन्यूज रिसीव करें तो आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव करते हैं But at the same time, जब responsiveness को आप improve करेंगे what would be the idea behind that? You would try that every product or every particular item at the SKU level is available, जिसकी वजह से आपको एक नुकसान भी उठाना पड़ता है Your inventory levels are maintained at a certain point, 
और उसकी वजह से आपके जो इन्वेंट्री कॉस्ट हैं वो भी ऊपर चले जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है एज अ सप्लाई चेन मैनेजर दैट यू मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और वो भी विद इन दी स्ट्रैटेजिक एंड कंपेटिटिव डोमेन आपने अपनी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी को अलाइन करना है अपनी कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप ये कर लेंगे तो यकीन आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट को जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी की रिलेशनशिप है उसे बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि देखा भी यही गया है दैट व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज मेजर्ड यूजिंग द साइकिल सर्विस लेवल और द फिल रेट दीज मीट्रिक्स टेक इन अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर डिमांड सेटिस्फाइड फ्रॉम द अवेलेबल इन्वेंट्री आपके कस्टमर ने हंड्रेड आइटम्स की रिक्वेस्ट की दीज हंड्रेड आइटम्स आइडियली शुड बी प्रेजेंट इन योर इन्वेंट्री अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी आपने पैरामीटर्स अपने लेक्चर नंबर थर्टी टू में सेट किए थे आप उनको दोबारा रिविजिट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगी सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी हम अब स्ट्रैटेजिकली बात करें आपकी कस्टमर सर्विस लेवल वो मुतासर हो जाएगी और वो मुतासर होने की वजह से आपकी जो सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी मुतासर हो जाएगी सो इट इज इम्पॉर्टेंट that your supply chain should ideally use a high level of product availability to improve not only its responsiveness or fulfilling the customer needs lekin ye ek cheez aapko majboor kar rahi hai ki aap sales ko increase karte hue apne inventory cost ko bhi increase kar rahe hain ye ek aisi problem hai jisko senior management liability ke taur pe dekhegi wo लार्ज इन्वेंट्रीज को किसी भी तौर पे पसंद नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉस्ट फैक्टर तो आपकी जॉब सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पे क्या होनी चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्योंकि अगर आप ये बैलेंस प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं करेंगे तो ना सिर्फ आपके प्रॉफिटेबिलिटी मुतासर होगी बल्कि आपकी सप्लाई चेन has the tendency to digital losses aur ek din ka loss bhi aapke liye supply chain mein kabil bardash nahi hota why because most of the time supply chains require a smooth and coordinated operation it is just like that analogy jo ek rail car ya railways mein aap ek train ki dekhenge ki agar aapne ek din ke liye ek train band kar di to usse kitna nuksan ho jata आपका ब्रांड इमेज तो मुतासर हो रहा है साथ में आपके कस्टमर्स के जो स्टेक्स हैं आपके जो डिफरेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मुतासर हो रही है तो द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज वन दैट मैक्सिमाइज द सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी ये बात जहन नशी कर लीजिए कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या द एबिलिटी टू मैक्सीमाइज द प्रॉफिट्स वो एक एंटरप्राइज लेवल पे ही सिर्फ मुतासर नहीं हो रही इट इज गोइंग टू हर्ट द एंटायर सप्लाई चेन तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस या दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी समझाने की कोशिश कर रहा है जो हम तमाम की तमाम डिस्कशन से अक्स कर सकते हैं वॉट इज दैट दिमल लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी विद इन अ सप्लाई चेन डिपेंड्स और इंफ्लुंसेस the profitability of the supply chain in two ways kis tarah se number 1 cost of overstocking the product would hurt the profitability kyunki isme bhi cost aap pe increase ho raha hai similarly cost of understocking the product would also hurt the supply chain profitability ab aam taur pe mukhtalif textbooks mein jo concept hai cost of overstocking ka uske liye humne सी सब्सक्रिप्ट ओ को इस्तेमाल करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दी है दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस दिस टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट द लॉस इंकर्ड टू द एंटरप्राइज फॉर ईच अनसोल्ड यूनिट एट द एंड ऑफ द सेलिंग सीजन सेलिंग क्वार्टर या एयर जो भी आपकी बिजनेस की यूनिट है मेजरमेंट की परफॉर्मेंस की वहां पर एक एंटरप्राइज को और उसके पार्टनर्स को नुकसान उठाना पड़ता है आमतौर पे क्योंकि हम अपनी डिस्कशन अभी बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं वी आर नॉट दी एक्सपर्ट्स 
या वी आर नॉट द प्रोफेशनल जो हमारी इंडस्ट्री uh, में रूल्स को डिफाइन करते हैं या बनाते हैं इस वजह से हम सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज तक अगर बात को महदूद रखें तो कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग या कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग इज रिप्रेजेंटेड एंड इफेक्टिंग द एंटरप्राइज लोन जबकि हकीकत में ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को इफेक्ट कर रही होती तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि जब कभी आप कोई एक अच्छी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस को किसी एक अच्छी एंटरप्राइज में जाके देखेंगे और आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा तो वहाँ आपको जो मैसेज मिल रहा होगा वो एंटरप्राइज से ज़्यादा सप्लाई चेन और सप्लाई चेन के पार्टनर्स की डोमेन में दिया जाएगा सिमिलरली द कॉज ऑफ अंडर स्टॉकिंग इज डिनोटेड बाई सी सब्सक्रिप्ट एस एंड इट इज द मार्जिन लॉस बाय द एंटरप्राइज फॉर ईच लॉस सेल बिकॉज देर इज नो इन्वेंट्री ऑन हैंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर स्टॉकिंग में आपके पास इन्वेंट्री के जो लेवल्स हैं वो इतनी ज़्यादा नीचे चले जाते हैं डिप्लीट हो जाते हैं और टाइमली रिप्लेनिश नहीं किए जा पाते जिसकी वजह से आपकी करेंट और फ्यूचर कस्टमर्स की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं की जा सकती तो ये वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग में देख सकते हैं कि हाउ द कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग हैज अ नेगेटिव और अ डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑप्टिमल साइकिल सर्विस लेवल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन ये इतना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपके जो मैनेजेरियल लीवर्स हैं वो या तो बहुत ज्यादा एंटरप्राइज को और उसके पार्टनर्स को फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं इंसिडेंटली आर मॉड्यूल नंबर टू फॉर टूडे इज ऑल अबाउट मैनेजेरियल लीवर्स ये मैनेजेरियल लीवर्स क्या हैं ऑल दीज मैनेजेरियल लीवर्स ऑल दीज स्ट्रेटजीज आर एक्चुअली दी स्टेप्स चाहे वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हों चाहे वो शॉर्ट टर्म स्टेप्स हों जिनके जरिए आप सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं since primarily you are interested in the concept of improving the product availability so aap product availability ki increase ya decrease ke zariye aap apni supply chain ki profitability ko achieve karenge so wo kon kon se managerial levers hain jo pakistan mein mukhtalif enterprises aur bahar bhi istemal karte hain irrespective ke wo seasonal items hain irrespective ke wo कंज्यूमेबल आइटम्स हैं इरस्पेक्टिव के वो रिटेल इंडस्ट्री की बात की जा रही है इरस्पेक्टिव के वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जा रही है सो पहला जो ऑबियस मैनेजेरियल लीवर है वो थोड़ा बहुत करेक्टिव साइड को रिप्रेजेंट करता है करेक्टिव नेचर की जो इंटरवेंशन होती हैं उनको आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता बट एवरी वेयर एवरी एंटरप्राइज शुड बी एबल टू एटलीस्ट हैव दी एक्सेस टू करेक्टिव एक्शन क्योंकि करेक्टिव एक्शन के ही जरिए आप पहला स्टेप लेडर का क्लाइम करते हैं एंड एज यू मूव अप आपकी जो सप्लाई चेन की मेचोरिटी है वो भी इम्प्रूव होती है और सप्लाई चेन की जो भी मेचोरिटी किसी भी एंटरप्राइज पे और उसके सप्लाई चेन पार्टनर्स तक पहुँचती है उससे इवेंचुअली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट इम्प्रूव होते हैं सो ऑबियस एक्शन में पहली तो बात यही है दैट यू शुड बी एबल टू इंक्रीज दी सेल्वेज वैल्यू ऑफ ईच यूनिट आपने कहा कि एक प्रोडक्ट को मैंने बेचना था वो नहीं बेका दिस प्रोडक्ट वुड आइडियली बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द एंटरप्राइज अगर मैं इसको बेशक जो मैंने इंट्रोडक्टरी प्राइस थी उससे स्केल डाउन करके अपने कस्टमर तक पहुंचा दिया बरक्स के इसके बरक्स अगर यही प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री के बिन में मौजूद रहे तो वॉट विल हैपन आप इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी जो इन्वेंट्री है वो एक कॉस्ट के तौर पे आपकी अगर जो फ्यूचर में सेल्वेज वैल्यू है उसको भी सब्ट्रैक्ट करके नेट सेल्वेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा द सेकेंड पॉइंट इज दैट डिक्रीज द मार्जिन लॉस्ट फ्रॉम अ स्टॉक आउट ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसको हम डिटेल में कुछ देर के बाद देखेंगे भी द सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव फॉर Now improve forecasting is again an operational activity जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं आपने पहले से ये बात नोट की हुई है दैट देर आर सर्टन फैक्टर्स ऑफ डिमांड विच आर सम वॉट कंसिस्टेंट 
are systematic in nature and there are certain components of demand which are not systematic in nature. So, you have to do this in the forecasting, which is proper appropriate technique, you have to identify it judiciously and employ it in this managerial lever, you have to improve supply chain ki profitability. Ko improve karein. The third point is quick response strategy. Quick response strategy, you have to do it in the modules. Mein कवर की है लेकिन आज हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम पहले इसको अगर देख रहे थे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रेटजिक लेवल पे आज हम थोड़ा सा ऑपरेशनल लेवल पे देखेंगे देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी व्हिच इज नोन एज पोस्टपोनमेंट स्ट्रेटजी पोस्टपोनमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है पोस्टपोनमेंट जैसे नाम आपको बता रहे दैट यू आर डिलेइंग द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इसमें दो एग्जांपल्स जो आप अभी तक कवर करते चले आ रहे हैं उन्हीं का इनडायरेक्टली रेफरेंस होगा एक डेल की कंप्यूटर इंडस्ट्री की एग्जांपल है और दूसरी आपके सामने बेनिटॉन की है बेनिटॉन किस तरह से अपनी शर्ट्स को एसकेयू लेवल के ऊपर फाइनल वर्जन में डिफरेंट कलर्स के साथ अपने कस्टमर तक प्रेजेंट करते हैं उसकी डिटेल आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है और पिछले लेक्चर्स में भी हमने इसका जिक्र किया हुआ है सिमिलरली यू हैव द फिफ्थ वन एज द टेलर्ड सोर्सिंग दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट लेकिन चूंकि आपके आर्टिकल्स और आपके जो مختلف ٹیکسٹ بک کی سیکونس ہے اس میں ہم نے سورسنگ کو بالکل ایک ڈفرنٹ ماڈیول کے طور پہ ٹیک اپ کیا ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بھی ہم جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ تک پریزنٹ کرتے ہیں پھر آپ مینیجیریل لیورز کو ایک فگر کے ذریعے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں یو کین ایکچولی پلاٹ دی ریشیو آف کاسٹ آف اوور اسٹاکنگ ٹو کاسٹ آف انڈر اسٹاکنگ آن دا ایکس ایکسس اینڈ دا ریکوائرڈ کسٹمر سروس لیول اور دا آپٹیمل کسٹمر سروس لیول آن وائی ایکسس اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جیسے جیسے آپ کے ایکس ایکسس پر ریشیو کی ویلیو بڑھ رہی ہے آپ کا جو کسٹمر سروس لیول ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے دس از اگین این امپورٹنٹ کانسیپٹ اور یہ آپ کی سپلائی چین کی جو کنٹرول کا فیچر ہے وہاں پہ بھی استعمال کی جاتی ہے اور اگر نہیں ہو رہا میک اٹ اے پارٹ آف یور پالیسی مینول آئی کیپ آن سجیسٹنگ دیٹ موسٹ آف دا ٹائم سپلائی چین مینیجرس when given a task that to develop a supply chain policy manual or a procedure manual, they complain that we do not have access to information or knowledge. Halaan ke iske baraks, saari ki saari information or saari ki saari knowledge, unke saam mein shayad itne refined state mein maujood na ho, lekin maujood hoti hai. It is up to them to make good use of that available information. So first of all, what is improved forecast? Improved forecast, Normally results in reduction or reduce uncertainty. Because if you have uncertain environment, you will present the product in a forecast, it will be incorrect. It will also be in your environment. Because it is looking at the results or the factors that you don't identify, which is why you have uncertainty identified, which is why you have profitability or you have to minimize your losses. So this is a problem. This is a problem. So, whenever you are dealing with forecasts, make sure that your lower levels of safety inventory would ideally be the levels which uh, product availability ko aap keh sakte hain, minimize tarikhe se cost ke terms mein, apne inventory management ke jo bhi aap ke kawaneen hain, jo bhi policies hain, jo bhi procedures hain, unke zariye aap apni uh, supply chain ko uska fayda pochayenge. کیونکہ ہو بھی یہی رہے that whenever you are dealing with your supply chain higher product availability for any product or for the same level of safety inventory would lead to less uncertainty اور پاکستان میں آج کل کیونکہ جو ہم زیادہ باتیں انرجی کرائسس کی کرتے رہتے ہیں اور آپ نے ایک انالوجی پہلے بھی الیکٹرک پاور جنریشن کی کی تھی کہ how uninterrupted power supply unit would ensure that there is availability of uh, electricity lekin sawal phir yahi paida hota hai ki how much kitni product availability aap handle kar sakte hain to ek numerical chota sa dekh lijiye jisme hum koshish kar rahe hain ki aapko improved forecast ka concept thoda aur wazeh taur pe bata sake that an importer of petrol based electricity generators in quetta is informed by her supply chain manager with the following critical information that the demand is demand just represent mu is 350 
the standard deviation represented by sigma is 150. Cost is, just you can say that you have to buy the generator on the generator, which you have to pay for as an enterprise, that is 10,000 rupees. And what you charge the customer from the price, that you have said, 25,000 rupees. And the salvage value, you have said that S is rupees 8,000. If you have seen that summers or extreme expectations, एनर्जी क्राइसिस के दिनों के बाद जब आपकी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट नहीं रहती या कम हो जाती है तो आपको वो प्रोडक्ट सेल्वेज प्राइस में किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करना है देन यू आर विलिंग टू बेर अ लॉस ऑफ टू थाउजेंड रुपीज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने पहले ही जो रेवेन्यूज uh, थे उसमें इतना ज्यादा प्रीमियम प्राइस चार्ज कर ली है दैट यू आर स्टिल हैप्पी विद द आइडिया ऑफ लॉस ऑफ टू थाउजेंड इन केस ऑफ सेल्वेज आइटम्स अब सवाल ये पैदा होता है दैट व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिमांड आपने देखा कि हमने एक फिगर रखी हुई है 150 की स्टैंडर्ड डिविएशन की तो अगर आपने प्रडिक्शन दी थी कि मीन डिमांड जो है वो तकरीबन 350 आइटम्स की है तो जब स्टैंडर्ड डिविएशन को आप इस्तेमाल करेंगे तो इट कैन आइदर गो डाउन बाय टू और टू अ लेवल ऑफ टू जनरेटर्स और इट कैन गो अप to a level of 500 generators. You can see that there is a lot of spread. In this case, you will take cost of understock CU by the formula price minus cost. In this case, cost of overstocking you will calculate C0 by the formula cost minus salvage value. And then you will try to calculate the customer service level. And whatever value will come, it will give you an idea of how you can improve your forecast. And for the forecast, again there is a graph. That graph should also be made in your policy manual or procedure manual. Again, you are trying to capture the idea of what standard deviation is. Or if you have a forecast improvement or if you are going to an improvement in any other direction, then what can be the loss of it? In this case, you have to try to capture the expected understock and expected overstock. कैप्चर करें अलॉन्ग विद द आइडिया के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज हो रही है यानी अगर मैं कहूं कि आपके जो सप्लाई चेन मैनेजर थे उन्होंने कहा कि सिग्मा की जो वैल्यू 150 मैंने आपको बताई है वो कम है 150 के बजाय मैं 250 करता हूं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी डिमांड फिर फ्लक्चुएट करेगी फ्रॉम हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड जनरेटर्स दीज टाइप ऑफ बेसिक प्लग इन जिसके जरिए आप अपनी कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करें एक पॉलिसी या प्रोसीजर को डेवलप करें वो आपको एक एडवांटेज भी पहुंचाता है और आपको फायदा भी पहुंचाता है सिमिलरली द क्विक रिस्पांस स्ट्रैटेजी विच हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट्स एंड इन्वेंट्रीज अगेन वुड डील विद ऑल सेट ऑफ दो एक्शन विच आर नेसेसरी टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन अगर रिस्पॉन्सिवनेस आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी पहली जो बैक एंड के ऊपर एक्टिविटी हो रही होगी वो क्या होगी कि आप अपने स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करें और उस स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी जो रिप्लेनिशमेंट स्ट्रेटजी है इट शुड आइदर बी फॉलोइंग अ कंटिन्यूस स्टॉकिंग लेवल अप्रोच कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है जैसे ही उसको आप सेल करते हैं तो बार के जरिए जैसे ही आपके पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर के पास जाता है तो वो जो स्कैनर है जहां वो प्राइस मैकेनिज्म को भी हेल्प कर रहा है अकाउंटिंग सिस्टम को भी हेल्प कर रहा है वहां पे वो इन्वेंट्री सिस्टम को भी हेल्प करे और एक प्रोडक्ट की जो लेवल है वो नीचे जाने की वजह से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाए और आपके पास उस प्रोडक्ट के मुकाबले में एक और प्रोडक्ट आ जाए नॉर्मली इट इज नॉट द प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज स्टिल फॉलोइंग the economic order quantity model, which is again not an exact number. You have to try to reach the exact number to reach the exact number. Because the exact number at times does not convey the complete message. Rather, it completes, uh, it sends an incomplete, inadequate and somewhat irrelevant message. So, we try to use such estimates as we can use such estimates as we can use. प्रॉपर तरीके से बेनिफिट्स हासिल कर सकें और वो प्रॉपर बेनिफिट्स क्या हैं आपकी सप्लाई चेन के लिए हायर प्रॉफिट्स ये एक अल्टीमेट प्रॉफिट है 
उससे पहले अगर आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देख लें तो बहुत अच्छा है आप ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक के बैलेंस को समझ जाएं तो भी बहुत अच्छा है तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स आपको किसी ना किसी तरह से अचीव करने होंगे अब सवाल ये है कि अगर आपके पास एंटरप्राइज के पास ऐसी सिचुएशन है कि आप एक ही कंसाइनमेंट में अपने कस्टमर की या रिटेलर की जो रिक्वेस्ट है या डिमांड है उसको मीट करें या मैच करें या आप मल्टीपल ऑर्डर्स के जरिए उसी डिमांड को मीट या मैच करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लिए भी आपके हैंडआउट में एक न्यूमेरिकल शामिल किया है उस न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल ऑर्डर्स पर सीजन का फायदा क्या है सबसे बड़ा फायदा तो यही है दैट योर इन्वेंट्री कॉस्ट दे आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर रिटेलर प्लस आप ऑप्सलेंस से भी बच सकते हैं और ऑप्सलेंस से बचने के लिए आपको कुछ एडवांटेजेस हैं फिर इसके बरक्स जो सिंगल ऑर्डर पॉलिसी है उसके लिए भी हमने एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल के जरिए मैसेज दिया है दैट सिंगल ऑर्डर पॉलिसी अगेन इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड अ नेगेटिव पॉलिसी इसमें कुछ आइटम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंस समझी जाती है कुछ जगह पे सिंगल ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा जहर कातिल समझा जाता है फॉर द सप्लाई चेन उसको भी देख लीजिएगा हमने कोशिश की कि आपको नंबर्स के जरिए कन्विंस किया जाए बिकॉज सम हाउ दी अदर दी एनालिटिकल पार्ट और द एनालिटिकल एनालिसिस टेंस टू ओवरकम और जिसे कहना चाहिए जो स्ट्रेटजिक इश्यूज होते हैं उनको वो किसी हद तक आप फिर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं ये एक बैलेंस की रिक्वेस्ट है आपसे अगर आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे बिटवीन योर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस तो आप बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं कि आप किसी भी तौर पे नैरो या एक फोकस्ड अप्रोच का शिकार ना हो जाए जो आपको सब ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाती है सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद क्विक रिस्पॉन्स मल्टीपल ऑर्डर पर सीजन स्ट्रैटेजी यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टोटल क्वान्टिटी ऑर्डर्ड ड्यूरिंग द सीजन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वॉट विल हैपन आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अपना ऑप्टिमल या जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकेंगे और फिर उस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकेंगे एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू वुड एंड अप फेसिंग अ प्रॉब्लम चाहे तो वो कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक के जरिए आपको मुतासर करे या कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक के जरिए मुतासर करे और जिसकी वजह से प्रॉफिट्स आपके नीचे चले जाते हैं सो आइडियली इफ यू हैव द क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी इन प्लेस यू कैन मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट जुडिशियसली एंड द प्रॉफिट्स शुड गो अप क्योंकि अगर आप इस चीज को ग्राफिकली देखना चाहें जैसे मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ ग्राफ्स जो होते हैं वो एक रेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू एनी सीनियर मैनेजमेंट अगर आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीजन या क्वार्टर या जो भी आपकी बिजनेस साइकिल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसके ऊपर ग्राफिकली प्लॉट की जाएगी तो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपने मल्टीपल ऑर्डर्स पर सीजन किस तरह से हैंडल किए सो ये ग्राफ भी आपको अपने पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल का जरूर हिस्सा बनाना होगा अगर आपके पास ये ग्राफ मौजूद है तो इसी की एक और एक्सटेंशन आपको एक और डोमेन में लेके जाती है अगेन इट इज प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और इसमें हम वाई एक्सेस के ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को ले आते हैं और एक्स एक्सेस के ऊपर हम नंबर ऑफ ऑर्डर साइकिल्स पर सीजन को ही कैप्चर कर रहे होते हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसमें आमतौर पर जो पॉलिसीज और प्रोसीजर मैनुअल्स डेवलप किए जाते हैं सप्लाई चेन में या सप्लाई चेन के जो पार्टनर्स में भी आप कह सकते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर कोशिश की जाती है कि हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करें तो हमने वही कोशिश की है कि आपके हैंड आउट में शामिल कर दें एक टू ऑर्डर पॉलिसी की अप्रोच को हम कैप्चर कर रहे हैं ताकि आपके मैनेजेरियल लीवर्स की जो डिस्कशन है वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो सके सो so, अगर आप मैनेजेरियल लीवर्स में कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिटबिलिटी को इनक्रीज करें तो तीन बातें तो आप अब तक आज की डिस्कशन में समझ भी चुके हैं और आप मेरे ख्याल से इनको रेडिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज दैट इंक्रीजिंग द सेल्वेज वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द ऑप्टिमल साइकिल सर्विस लेवल नंबर टू डिक्रीजिंग द मार्जिन लॉस्ट फ्रॉम अ स्टॉक यूनिट इंक्रीज इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड द थर्ड वन इज दैट रिड्यूसिंग डिमांड एंड सर्टनिटी 
जिसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी तो शायद पहले से करते चले आ रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि आप उन तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें जिनकी वजह से अनसर्टन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप उन तमाम स्ट्रैटीज़ को कंसिडर करें जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं एक स्ट्रैटी तो यही है दैट यू कैन इंक्रीज द सेल्वेज वैल्यू ऑफ एन अनसोल्ड प्रोडक्ट फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है वो किसी आउटलेट स्टोर पर प्रोवाइड कर दें जो कि एक नॉर्मल स्ट्रैटी है पाकिस्तान में भी आपको नजर आती है यू हैव एक्सेस टू डिस्काउंट शॉप्स और ऑल दो कट प्राइस शॉप्स जहाँ के ऊपर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट तो मिलता है लेकिन आप कह सकते हैं कि वो सीजनल टाइम के साथ अलाइन नहीं होता सिमिलरली दे वुड बी अदर स्ट्रैटीज जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप मार्जिन लॉस को स्टॉक आउट से किस तरह से बचा सकते हैं आइडियली यू शुड हैव एक्सेस टू ग्रुप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स या ग्रुप ऑफ सप्लायर्स जिसके जरिए आप सोर्सिंग को कोऑर्डिनेटेड मैनर में प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि आपने जो कस्टमर को स्टॉक आउट कॉस्ट की वजह से लूज किया वो सिर्फ एक दफ़ा लूज किया या फॉर लाइफ लूज कर दिया और जो लॉसेज हैं वो शायद सिर्फ करेंट लॉस में सिर्फ शामिल किए जाने चाहिए या परमानेंटली एक फ्यूचर कॉस्ट के या फ्यूचर लॉस के तौर पर टेकअप करना चाहिए तो ये वो बातें हैं जिनको किसी भी तौर पर आप इग्नोर नहीं कर सकते सो so, जैसे जैसे आपका रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग टू कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग छोटा होता चला जाता है आपका ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी वो इम्प्रूव होना शुरू जाता है और ये भी आप देखेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक डिस्काउंट स्टोर और एक हाई एंड स्टोर के दरमियान मुख्तलिफ होता है जो हाई एंड स्टोर होगा वहाँ पर हायर मार्जिनस और एक तरह से हायर कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग फेस करना पड़ता है एक एंटरप्राइज को इसलिए आपकी कोशिश भी यही होती है कि एक हायर लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मौजूद हो एट दी हाई एंड स्टोर एज कम्पेयर टू डिस्काउंट शॉप जहाँ पे लोअर मार्जिन होते हैं और वहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर के पास अवेलेबल ना भी हो तो आपको इतना नुकसान नहीं होता लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैनेजेरियल लीवर आपको किसी भी तौर पर इग्नोर नहीं करना वो है the reduction of demand uncertainty because if you are able to handle that aap apni na sirf product availability ko improve karte hain balki aap supply chain profitability ko bhi improve karte hain aur phir jab kabhi aap demand uncertainty ko reduce kar dete hain you actually improve as well as match or at the same time you are providing balance between the two critical cause of overstocking and understocking so aaj ki jo discussion hai wo hum apni meaningful or logical conclusion ki taraf leke jana cha rahe hain we have discussed the concept of managerial levers jiske zariye hum demand uncertainty ko reduce kar sakte hain ab wo char jo important tareeke hain jinke zariye aap ye cheez achieve kar sakte hain usme improved forecasting ka concept aapko pata hai agar business या मार्केट इंटेलिजेंस की स्ट्रैटी आप की एंटरप्राइज मार्केटिंग रिसर्च के एलिमेंट के जरिए या स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के जरिए हासिल कर चुकी है या किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट के जरिए हासिल कर चुकी है तो इट शुड आइडियली हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिमांड अनसर्टेनिटी फिर क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी जो है उसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे लेकिन आज आपको ये जरूर पता चल गया दैट इफ यू आर एबल टू रिड्यूस योर रिप्लानिशमेंट लीड टाइम You can actually carry out the multiple order जिसके जरिए आप अपनी जो selling season में product की availability है उसको optimize कर सकते हैं जिससे आपका जो customer होगा वो आपसे अपनी loyalty किसी हद तक business की transactions में maintain भी करेगा और आपको ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने से आप बच जाएंगे द थर्ड स्ट्रैटेजी इज पोस्टपोनमेंट विच वी वुड डिस्कस इन डिटेल इन आर नेक्स्ट लेक्चर इन अ फॉर्म ऑफ अ सेपरेट मॉड्यूल इसकी जो सबसे बड़ी मैनेजेरियल परस्पेक्टिव आइडेंटिफाई हो रही है वो ये है दैट इन अ मल्टी प्रोडक्ट सेटिंग और एनवायरमेंट यू कैन एक्चुअली पोस्टपोन द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अंटिल यू आर वेरी मच नियर टू द पॉइंट ऑफ सेल 
इसमें पेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल है इसमें आपके सामने मुख्तलिफ डेल और कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं इसमें आपके पास बेनीटॉन का एग्जांपल है देन देर इज एन अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जिसको हम टेलर्ड सोर्सिंग का नाम देते हैं टेलर्ड सोर्सिंग इज यूज क्वाइट एक्सटेंसिवली फॉर दी कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपके पास जो लीड टाइम है वो बहुत कम होता है और अगर आपके पास लीड टाइम ज़्यादा हो तो शायद मे बी यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग यूज ऑफ द टेलर्ड सोर्सिंग क्योंकि इसमें जो बैकअप सप्लायर होता है वो आपको किसी हद तक सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस को कैप्चर करने के लिए जो शॉर्ट प्रोडक्ट आपकी आइटम है उसको शायद एक ऐसे कॉस्ट पर प्रोवाइड करते हैं जो आप नॉर्मली अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट में पसंद नहीं करेंगे सो so, अगर आपसे आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई सवाल पूछा जा सकता है वो एक सवाल ये भी है दैट वॉट आर दोज अप्रोचेस जिसके जरिए एक सप्लाई चेन मैनेजर अपनी जो डिमांड अनसर्टनिटी है से रिड्यूस कर सकता है तो उसमें वही बातें हैं जो आज आपने डिस्कस की इफ़ यू हैव एन इम्प्रूव फोरकेस्ट अप्रोच अगर आपके पास क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटी है अगर आपके पास क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटी के साथ पोस्टपोनमेंट स्ट्रैटी है तो यू कैन एक्चुअली अचीव दैट और इसके साथ साथ अगर आप टेलर सोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो आप बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व भी कर सकते हैं और आप अपनी एंटरप्राइज को फायदा भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है वो शायद इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं है वी आर स्टिल इन द वेरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारे पास अभी सप्लाई चेन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है सप्लाई चेन की जो एग्जैक्ट बाउंड्रीज हैं वो आइडेंटिफाई करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर है लेकिन सप्लाई चेन की मीट्रिक्स या परफॉर्मेंस की मेजरमेंट को अचीव करने के लिए जो भी हमारी बाउंड्रीज हैं वो भी डिफाइन हो रही हैं दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंटरप्राइजेस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रन्योरियल पाकिस्तानी फर्म्स और एंटरप्राइजेज अलोन रादर ऑल दो मल्टी नेशनल कॉपरेशन हुव बीन इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है चाहे वो नेटवर्क डिजाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की नॉन अवेलेबिलिटी हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कुछ ऐसी अनसर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाए जैसे गॉड फॉर बेड फ्लड्स या अर्थक्विक के उनकी जो सप्लाई चेन की कॉर्डिनेटेड फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट्स है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटी इज द नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्टअप करेंगे आपने क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटी को आज काफी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया है बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टेक इट अप as an elaborative interventional strategy i am thankful to you for your active listening and i hope that whatever you have learned today you will put to effective as well as judicious use into your day to day routine activities at your enterprise thank you bye